সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আমরা আবার শুরু করছি সিনোরা আমি এখন কি করব অনুষ্ঠান আর আজকের অনুষ্ঠানটি গত অনুষ্ঠানেরই ধারাবাহিকতায় নামটি আমরা বিষয়টি নির্বাচন করেছি আমরা গত দশই অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য জীবন বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হয়েছে তো সেই দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল এই যে আমাদের বিশ্বে পরিবর্তন ঘটছে ভীষণভাবে প্রতিনিয়ত আমরা পরিবর্তনের ছোঁয়া পাচ্ছি এবং সেই পরিবর্তন হওয়ার ফলে আমাদের সব বয়সের মানুষের উপরই এটার একটা প্রভাব পড়েছে আমি আমরা যখন আমরা কাজ করি মানুষের সাথে তখন দেখি যে জীবনধারায় একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে ইভেন যারা তরুণ নয় যারা হয়তো একটু মধ্য বয়সে বা যারা হয়তো আর একটু বৃদ্ধ বয়সের দিকে আগাচ্ছেন তাদের জীবনধারাতেও পরিবর্তন এসেছে এবং তরুণদের জীবনে তো অবশ্যই তাদের যে পছন্দ অপছন্দ তাদের যে রুচিবোধ সেটি কিন্তু যারা তাদের উত্তরসূরি পূর্ব উত্তরসূরি রয়েছেন তাদের আগের জেনারেশন দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট রুচির পার্থক্য চয়েসের পার্থক্য তাদের যে গানগুলো তারা শোনে যে ধরনের কথা তারা বলে যে বইগুলো তারা পড়ে সেগুলোর সঙ্গে তাদের যে বাবা মা রয়েছেন অভিভাবক রয়েছেন তাদের অভিভাবকদের রুচির অনেক পার্থক্য হচ্ছে আর পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রযুক্তির একটি বিরাট প্রভাব পড়েছে পুরো সমাজের উপরেই সবগুলো দেশের উপরেই এবং সেটির প্রভাবও তরুণদেরকে একদম ভিন্নভাবে ভাবাচ্ছে আজকাল তাদের যে জীবনধারা সেখানে একটা বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে তো এই তরুণদের এত বড় একটি সংখ্যক তরুণ বিশ্বে তাদের কিন্তু তারা কিন্তু ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যতে সব দেশের নেতৃত্ব তারা দেবে তো তাদের নিয়ে আসলে চিন্তা ভাবনা করা খুব বেশি দরকার সেটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা আমি অতিথি অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তারা একজন হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর জহির উদ্দিন উনি আজকে প্রথমে এসেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে উনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আপনাকে স্বাগত অনুষ্ঠানে আর রয়েছে রেজিনা পারভিন রেজিনা আজকে অনেক দিন পরে এসেছে ও ছিল না দেশে তো রেজিনা একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছে রেজিনা তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জহির আপনি আজকে অনেক আমাদের অনুষ্ঠানে প্রথমবার এসেছেন আপনি একটু যে বিষয়টার উপর কিছু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আনতে এসে সুবিধা দেওয়ায় আমি একটা জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা যে আলোচনাটা করেছেন যে একটা জেনারেশন গ্যাপ এই যে জেনারেশন গ্যাপটা আমাদের হয়েছে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যর জন্য কারণ দৃষ্টিভঙ্গি যেটা হয়েছে যেমন আগে আমরা ছোটোবেলায় স্কুলে যেতাম স্কুলের খেলা স্কুলের পরে খেলাধুলা করতাম এবং তারা আমরা রীতিমতো বাড়ি ফিরে পড়াশোনা করতাম এবং আমাদের মধ্যে একটা এই জেনারেশন গ্যাপটা ছিল না কিন্তু আজকালকার ছেলেপেলেরা কি করছে যে স্কুলে থেকে বের হয়ে তারা কোচিংয়ে যাচ্ছে কোচিং থেকে এসে প্রাইভেট টিউটারে পড়ছে তার মানে তারা কোনো সময় পাচ্ছে না তারা একটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে এই চিন্তাধারা ব্লক হয়ে যাওয়াতে বাকি সময়টা কি করছে তারা আইদার টেলিফোন ইন্টার ইন্টারনেট নিয়ে করছে অথবা মোবাইল ফোন নিয়ে করছে তাতে করে হচ্ছে কি তাদের ব্রেইনের চিন্তাধারা সব কিছু ব্লক হয়ে যাচ্ছে এবং এই ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে বাচ্চাদের মধ্যে একটা সবসময় একটা ক্ষিপ্ততা একটা বিরক্ত ভাব চলে আসছে যে কারণে আগে আমরা যখন যেমন বাবা মা যখন আদর করত কোনো সময় সোহাগ করে কথা বলতো মাঝে মাঝে ধমক দিত তারা কিন্তু প্রতিবাদ করত না কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে ছেলেপেলেদের নলেজ তাদের কিছুটা বেড়েছে তাদের প্রযুক্তি নেওয়ার ফলে তারা জানতে পারে যে এইটা করা উচিত না এটা করা উচিত না সাথে সাথে তারা অবজেকশন দিয়ে বসে সারা পৃথিবী তো সারা পৃথিবীদের সামনে যেহেতু ওপেন সেই জন্য তারা বলে তোমরা কেন এটা করছো এটা তো করা উচিত না এবং তাতে তারা প্রতিবাদ করে বসে তা এই যে একটা বাবা মা যে আদর করে একটা কথা বললো সেই আদরের মূল্য তারা দিচ্ছে না আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে যে এই যে পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে যে ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনের কথা যেটা বা ল্যাপটপের কথা যেটা আমরা বলছি তাতে করে হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম টাইম তারা ওই দিকে দিচ্ছে 
দেওয়ার ফলে হয়েছে কি তারা মানুষের সাথে যোগাযোগ করছে দুজন ফ্রেন্ড একত্রে বসে আছে কিন্তু একজন একজনকে মোবাইল নিয়ে কথা বলছে সুতরাং তারা তাদের মধ্যে আলোচনা করছেন আগে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে যেমন কবিতা পাঠের আসর হতো সাহিত্য আলোচনা হতো নিজেরা পাড়ায় পাড়ায় খেলা হতো পাড়ায় পাড়ায় বনভোজন হতো পাড়ায় পাড়ায় নাটক হতো অর্থাৎ আমাদের মধ্যে একটা সহমর্মিতা সহযোগিতা এই জিনিসগুলো ছিল এই সহানুভূতি সহমর্মিতা এবং এই জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে চলে যাওয়াতে মানুষ কিছুটা রোবটের মতো হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে কিছুটা আমাদের মনে হয় যে এই যে চিন্তাধারা যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা এসে পড়েছে আলোচনা করে বা ফ্যামিলি থেরাপির মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলা কিছুটা কার্যকর করতে পারি কিছু কিছু উৎসাহের ব্যাপারও দেখি আমাদের বাচ্চারা যে রাস্তায় নেমে এত সুন্দর একটা আন্দোলন করলো আমি কিন্তু খুব উৎসাহিত বোধ করেছি যে ওরা একদম যে সচেতন হচ্ছে না তাও না মানে আমাদের ধারণা ছিল হয়তো ওরা অনেক সরে গেছে কিন্তু ওরা যে দেশকে নিয়ে ভাবে একটা নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে সেটি খুব আমার কাছে মানে উৎসাহজনক উৎসাহ ব্যঞ্জক লেগেছে জি আপা আমি আপনার সাথে একদমই একমত আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওরা কি পারে তো এটা খুব আশার কথা এবং তারুণ্যের যে উচ্ছলতা আমরা কিন্তু ওদের যে ওরা যে ওদের দাবি বা ওরা বলতে পেরেছে সাহসিকতার সাথে বের হয়ে এসছে এবং বাবা মা ওই বিষয়টা আসলে অনেক দূর আমরা চলে এসছি কিন্তু বাবা মাকে তার বাচ্চাদের পথে তারা ছিল এই যে এখানে একটা সহযোগিতার জায়গাটাও ছিল তা ওরা আমি যেটা আমি একটু বলি আমি যেহেতু আমার কাছে প্রবলেম নিয়ে তো আসে তা আমি যেটা পাই আপা যে একটা গ্যাপ মানে বাবা মার সাথে যেটা ভাই বললেন যে এই তরুণদের যে একটা চাওয়া পাওয়া মিলছে না মানে কোথায় যেন একটা মিলছে না এই যে মিলছে না এটা আমি বুঝতে পারছি বুঝতে পারছে না আমি কিন্তু এটাই পাচ্ছি এবং আমরা যখন ফ্যামিলি থেরাপিতে বসি একদম সামনে কিন্তু চিত্রটা চলে আসে হয়তো একটা কমেন্ট করে ফেলছে তো ওইখানে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে সমমর্মী যে জায়গাটা আমরা বোধ ওদেরকে বুঝতে পারছি না ওদের মতো করে আমাদের পৃথিবীতে ঢুকবে না তরুণরা বড়দের পৃথিবীতে ঢুকতে চায় না কারণ ওদের কাছে বোরিং লাগে হ্যাঁ ওদের যে বাবা মা যে ছবি দেখছেন সেই ছবি তারা দেখে না এখন বাবা মা তাহলে কি নিয়ে কথা বলবে তারা বাবা মার সঙ্গে তো শুধুই আজকে স্কুলে কি করলে কলেজে কি করলে কিন্তু একটু তো সাহিত্য একটু শিল্প এগুলো নিয়েও তো কথা বলা দরকার ওদের শিল্প রুচির জায়গাটা কিন্তু ভিন্ন শিল্প বোধের জায়গাটা ভিন্ন তো সেখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাবা মায়েরও একটু ওই জায়গাটাতে একটু নমনীয় হয়ে তারাও যদি একটু কাছে যেতেন তাহলে মানে পরিবারগুলোর মধ্যে বন্ধন আরো বাড়ে তো এখন আমরা যেটা দেখি যে ওরা দরজা বন্ধ করে থাকে নিজেরা রুমের মধ্যে থাকে তো বাবা মার সাথে যে মানে কথা বলা একটা সময় যেমন এক টেবিলে খেতে বসা এটাও কিন্তু এখন করে না আমরা যদি অনেক সময় প্রশ্ন করি যে কখন খাও একসাথে কিন্তু খেতেও বসে না প্লেট নিয়ে হয়তো রুমে চলে যায় অবশ্যই আমাদের এখন টেলিভিশন কম্পিউটার এগুলো অনেক বেশি রেসপন্সিবল একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো সে বিষয়ের সাথে কিছুটা মিল আছে পুরোপুরিটা মা তারপরে আমার ফোন দিয়ে আমি সুযোগ পেলাম কথা বলার জন্য মানে আমার বিয়ে হয়েছিল দুই হাজার দশ সালে তো আমার আমি তখন এসেছি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম চলাকালীন আমার ফ্রেন্ডের সাথে মানে হয় আমার বিয়েটা হয় তিন মাসে পরিচয় ছিল আমার সাথে হ্যাঁ তখন দিচ্ছিলাম সে অবশ্যই আমাকে দেখছিল তো তখন সে পছন্দ করার করে তাদের ফ্যামিলি থেকে মানে খুব আগাই আমি জানতাম না এত বেশি কেন আর আগে ছিল পরে জানলাম মানে তাদের খুব আগ্রহ ছিল আমাকে নিয়ে আর আর আমাকে বাসায় এসে দেখতে আমি খুব সাংসারিক তখন ছোটবেলা থেকে আমি রান্না বান্না করতাম বাসায় মানে খুব গোছানো টাইপের নিয়ে একটা আচ্ছা তুমি যে বললে 
আত্মসম্মান বোধটা যদি আমরা বজায় রাখি নিজেরা তাহলে ভালো হয় আমাদের আগামী প্রজন্মকেও নিশ্চয় আমরা বলবো না যে আমার মেয়েটাকে একদম দিয়ে দিলাম তো ওখানে তো সে বিয়ে হয়েছে তাদের আরেকটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে কিন্তু ওই পরিবারের হয়ে গেল তার বাবা মার সাথে সম্পর্ক কিন্তু আগের মতোই থাকছে তাই না বল জানাজানি হয়ে যায় তো তখন আমার আপু খুব অসুস্থ ছিল ঢাকায় তো ওখান থেকে চলে আসে যে না থাক আমার ছোট বোন আমরা এভাবে মেনে নেবো না তাকে একটু অনুষ্ঠান করে দিয়ে দিই একটা সেকেন্ড তুমি তোমাকে তোমার শ্বশুর শাশুড়ি বিয়েটা দিলেন তোমার বাবা মা ওখানে পার্টিসিপেট করেননি আমি বুঝেছি হ্যাঁ তুমি একটু আগাও আমরা দশ সালের কথা বলছি তো এগিয়ে যাও হ্যাঁ তো ওটা আমার বিয়েটা ওখানে হলো মানে অনুষ্ঠান করে বিয়েটা দিল আমাকে বাসা থেকে বাট যেদিন আমার বিয়ে হলো মানে ওনারা আগে যে রূপটা ছিল তারপরের দিন থেকে মানে রূপটা পুরো চেঞ্জ আমি আকাশ আর পাতাল মানে যেরকম তো দেখলাম আস্তে আস্তে পাঁচ মাস ভালো ছিলাম মানে মোটামুটি আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে ভালো ছিলাম যেহেতু আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছিল সে ভালো মতন কাজ টাজ করতেছিল পরে বুঝতে পারলাম যে সে মানে ছিল ভালো বা বকাতে ভালোর কারণে আমাকে পছন্দ করছে যেন বিয়ে দেওয়া এটুকু আমি বুঝতে পারলাম যে এই জন্য আমাকে বিয়ে দিতে যাতে সে সংসারী হোক তো যখন আমি বুঝতে পারলাম যে সেভাবেই চলতেছে কিন্তু ডে বাই ডে তার আরো অনেক কিছু আমি জানতে পারলাম যেমন তার এক যে গার্লফ্রেন্ড ছিল তার সাথে ব্রেক আপের পরে সে একটু বকে গিয়েছিল সেই মেয়েকে আমার শাশুড়ি বাসায় নিয়ে আসতো তো তারপরে সে অ্যাডজাস্টেড হয়ে পড়ল বাইরে মানে মাদক শক্তি যে এইসব জিনিস জানার কারণে আমি খুব মানে ডিপ্রেশনে থাকতাম তারা আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো আর বিশেষ করে ওই মেয়েটা আসতে বাসায় যখন সবসময় কন্টিনিউ আমি যখন জেনে ফেললাম তখন আমি আর ওইগুলো মানতে পারলাম না তখন তাদের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করাতে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো আর আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম যে এস এসি পাশ করছি আর সবার ছোট আমি বাসা সব পর্যায়ে আমি মানে জিনিসটা জানাজানি করে তখন আমি আবার বাসায় শেয়ার করলাম বাসায় দিয়ে একবার গিয়েছিল তাদের সাথে কথা বলতে কিন্তু তারা খুব খারাপ ব্যবহার করছে পরে এক পর্যায়ে আমার সাথে এতটাই খারাপ ব্যবহার করছিল আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু মানে আমি অনেক কিছু চেয়েছিলাম তখন আমার বাসা থেকে মানে তারাই আমাকে মানে ট্রিট করে পাঠিয়েছিল যে তুমি যাও ঘুরে আসো বন্ধুর বাসা থেকে ভালো লাগবে বাট আমি আসার পরে আমার আর খোঁজ খবর নেই নেই গত চার বছর মানে দুই হাজার ষোলো পনেরো সালে লাস্ট পর্যন্ত আমার সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না মাঝে মাঝে আমার হাজবেন্ড আমাকে ফোন দিত ফোন দিত কি করবো না করবো আমি বলছি তুমি ঠিক হও ওকে আমি ঠিক হব তো তার ভিতরে আমি আমি একটা পলিটেকশন থেকে কোর্স করলাম হোটেল ম্যানেজমেন্ট যাতে আমার আপু বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তারপর আমি সোনার দেওয়াও কাজ করেছি রিজেন্সিতেও কাজ করেছি দুই বছর তো যখন আমি পারমানেন্ট তখন আমার হাজবেন্ড খুব আমাকে ফোন দিত মানে আমাকে দেখছিল আমার যে তার সেটা সবকিছু আমি ব্যাংক কেয়ার হয়ে যেতাম তবে আমি ছিলাম আমি কিন্তু ডিভোর্স দিই নাই এভাবেই ছিলাম সে আমার কোনো খোঁজ খবর দেয় না বরঞ্চ আমার খোঁজ খবর তো নেয় নেই কোনো টাকা পয়সা তো দূরের কথা এরকম বাট আমার বাসা থেকে অনেকবার আমার খালারা মারা গিয়েছিল ওনাদের বাসায় কথা বলার জন্য কিন্তু তারা পাত্তা দেয় নাই যে আমার ছেলে যা বলবে তাই এরকম ভাবে তো আমিও আমার মতো করে এস্টাবলিশ হয়েছি তারপরে যখন সে আমাকে কন্টিনিউ ফোন দেওয়া শুরু করলো যখন আমি পুরা পুরি এস্টাবলিশ তখন সে ফোন দিত তা আমি মাঝে মাঝে ধরতাম ধরতাম না এমন সময় সে কথাবার্তা বলতো ঠিক আছে আমার কাছে কেউ থাকবে না এখন আমি ঢাকায় চাকরি করি একা থাকবো এসব বলে বলে মানে এক পর্যায়ে আমি আমিও নিয়েশন হয়ে গেছিলাম মেন্টালি ব্রেন অস করতো সেই ফার্স্ট চার বছর আগে যেমন তেমন তো আমি এক পর্যায়ে আমার মাকে সে বললো যে আম্মা আমি ওকে নিয়ে ভালো থাকবো আপনার মেয়েকে আমাকে দিন তো আমি বললাম আমি তো এভাবে যাবো না এভাবে অনেকদিন রয়েছে যাইলে আমি তো ইসলামের দিক থেকেও হয়ে যায় এক পর্যায়ে তালাকের মতোই তারপর সে আবার কাজের কাছে যে আমাকে নতুন করে কর্মকাণ্ড করে আমাকে সোজা তার বাসায় নিয়ে উঠাইলো তখন আমি খোলনায় সময় পরীক্ষা দিতে আমার কখনকার কথা এটা আমাদের অন্য কলার ওয়েট করে তো তুমি একটু এখন কি সমস্যা হচ্ছে সেটা আমি এখন শেষ করে দিচ্ছি 
তো তারপর থেকে শুরু হয়ে গেলো আবার স্ট্রাগেল করা মানে সে আমাকে মেন্টালি খুব প্রেশার দিত তার ফ্যামিলিরও মেন্টালি প্রেশার দিত যখন দেখলো যে আমরা ভালো আছি এক পর্যায়ে এরকম মানে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করছো অনেক কিছু বলতে গেলে অনেক কিছু বলা লাগে বলতে 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 এখন আমি লাস্টে আমার মা বললো যে বাকি কথা নিই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে আমাকে ছোট করে দেখলো আমার চাকরিটাও ছাড়াইলো এখন এই তিন মাস চার মাস থাকা অবস্থা আমি আমি সে আমার সাথে এতটাই খারাপ ব্যবহার করছো তার ফ্যামিলি শুধু সবার দিলে আমি বাধ্য হয়ে চলে আসতে কারণ আমাকে মারছিল আমাকে মারার পর ওই জিনিসগুলো আমি যখন রক্তাক্ত অবস্থায় আমি দেখে মেনে নিতে পারি নাই তখন আমার বোন মা সবাই ঢাকা ছিল তো আমি ওখান থেকে চলে আসলাম তাদের সাথে তো আসার পরে তারা আমার সাথে টোটালি কেউ যোগাযোগ করে নাই আর আমিও করি নাই ঈদের কিছুদিন পরে আমাকে ফোন দেয় মানে তখন তারা জানতে পারে যে আমি বলছি যে আমার সাথে যা কিছু করছে যে আমার সন্তানটা জন্ম হইলো তাদের মুখটা আমি দেখতে দেব না ওর ওর মুখটা এটা হয়তো বা তারা জানার পর বা কিছু ভয় পাচ্ছে বলে তারা আমার সাথে টোটালি এখন মানে এখন সবাই ফোন দিচ্ছে বাট আমার হাজবেন্ড কখনো আমার ফোন দেয় না যোগাযোগ করে নাই বা আমি কারোর ফোন ধরি নাই কারণ তারা যখনই আমাকে ফোন দিয়েছে প্রথমে ধরছি আমার সাথে খুব উত্তেজিত খুব খারাপ টোনে কথা বলছে যেটা আমি মানে এই অবস্থা উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক না আমার জন্য তারা ভুলে গেছে যে আমি প্রেগনেন্ট তাদের তাদের বড় সন্তান তার ওয়াইফ আমি তাদের প্রথম নাতি তাদের সেই ফিলটা নাই আচ্ছা একটু তোমাকে থামাচ্ছি কষ্ট করে একটু আমি তোমাকে আমাকে বলো যে তোমার হাজবেন্ড কি এখনো মাদকে শক্ত আছেন নাকি ওটা ছেড়েছে ঠিক আছে ওটা তো বুঝতে পেরেছি তোমার মানে সে কিছু কাজ করছে উপার্জন করছে হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন সে ফোন করেছো তুমি যখন কারো কাছে যাবে সে বাণীতে তার কাছে সব বলো আসলে এখানে তো অনিয়ারে বলছো তো অনেক কথা না বলাই ভালো তো একটুখানি জানতে চাইবো আজকে প্রশ্নটা কি তোমার আমাদের কাছে আমার প্রশ্নটা এইটাই যে আমি এক পর্যায়ে তো মানে আমি অনেক কিছু মেন্টাল কিছু ফিজিক্যাল সবকিছু ফেস করে এই পর্যন্ত আসছি এখন আমার একটাই ভয় যে তাদের ইচ্ছা যে মানে বাচ্চা হইলে আমার কাছে নিয়ে নেবে এমন ভাবে প্রকাশ করতেছে সবকিছু বাট এই পর্যায়ে আমার কি করা উচিত কিভাবে নেবে তোমার কাছ থেকে মানে সেভাবে তারা সেভাবে তারা প্রভাব আছে তাদের সেরকম মানে এমন একটা মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছে হলে নিয়ে আসবো হ্যান ত্যান মানে দেখাতে ভয় দেখাচ্ছে তাই তো একটু তোমাকে থামাচ্ছি কোন প্রশ্ন থাকলে তাকে তো চিকিৎসা করতে পারতেন বা জানাতে পারতেন তার চিকিৎসা করলেও তো কিছুটা সে উন্নতি হতো হ্যাঁ আমি আসলে কি এক পর্যায়ে সে একটা মেন্টাল সাইকো আর কিছু না সে যাদা করে আমার সাথে তার সাথে আমি নিজেও ডিসকাস করছি যে তুমি একটু ডাক্তারের কাছে যাও মানে তুমি যে এত চেষ্টা ধন্যবাদ আমি আপা আপনার উদ্দেশ্যে বলতে যাচ্ছি ধন্যবাদ যে আপনি আসলে এতদিনের কষ্টগুলো মানে অনেক দিন ধরে ট্রাই করে এখন বলতে পারছেন আমি আসলে মানবাধিকার সংগঠনে অনেক দিন ধরে কাজ করেছি এখনও আমি সম্পৃক্ত আছি 
তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আপনি কিন্তু এখন সচেতন হয়েছেন আপনার অধিকার বা আপনি যে কষ্ট পেয়েছেন বা আপনি অনেকবার বললেন যে আপনি নির্যাতনে ছিলেন তো এটা আসলে একটা মানুষ কতটা নিতে পারে এবং আপনি এখন পারছেন না আমি যতটা বুঝতে পারছি যে আপনি এখন আর নিতে পারছেন না সেই সাথে আপনি এখন মানে আপনার তো নিজের স্বাস্থ্য আপা যেটা বললেন সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি আমি একটু বলতে চাচ্ছি আপনি বলছিলেন যে আপনার বাচ্চাটা তারা নিয়ে যাবে এবং আপনাকে ভয় দিচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখনও আপনি আইনের বিষয়গুলো জানতে পারেন যে এক বাচ্চা নেওয়া কোন ক্ষেত্রে সম্ভব কোন ক্ষেত্রে সম্ভব না বাচ্চার বয়স কত বা মেয়ে হলে মানে আইনের অনেক জায়গা আছে যেগুলো আপনি তথ্যগুলো কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনের মাধ্যমে যে জানতে পারেন পাশাপাশি বলছিল ওরা খুব প্রভাবশালী হ্যাঁ প্রভাবশালী হলেও আপনি যখন কোনো মানবাধিকার সংগঠনে যাবেন তখন কিন্তু এই ভয়টা চলে যায় আমি কাজ করে আমি একদম সাথে থেকে কাজ করেছি আমাদের অনেক প্রভাবশালী ছিল যারা প্রতিপক্ষ কিন্তু সেখানে কিন্তু ফাইট করে আমাদের যারা ক্লায়েন্ট তাদেরকে আমরা সেবা দিয়েছি এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে মানবাধিকারের যে অধিকার সেটা বাস্তবায়নে আমরা কিন্তু আইন আইন সহায়তা কেন্দ্রগুলো খুবই মানে কাজ করে খুবই আন্তরিকতার সাথে এবং সেখানে ভয় কোথায় যেতে পারে একটু যদি হ্যাঁ আপনি আইনও শালিশ কেন্দ্রে যেতে পারেন প্রেরণা নামে একটা সংগঠন আছে ওটাতে আমিও আছি এখানেও আমাদের মানবাধিকার কাজগুলো শুরু হয়েছে সরকারি পর্যায়ে অনেক আছে যেখানে আপনি মহিলা অধি দপ্তরে যেতে পারেন এরকম কিন্তু অনেক জায়গায় সেবা কেন্দ্রগুলো আছে ব্লাস্ট একটু ব্লাস্ট আছে এরকম মানবাধিকার সংগঠন এটা এখন কিন্তু ওই যে টেকনোলজি যেটা গুগলে সার্চ দিলেও আপনি সব পেয়ে যাবেন তো আসলে অসহায় নিজেকে না ভাবা এবং আপনার বলছিলেন যে আপনার বোন বিদেশে আছে পরিবার আছে ওনাদের সহযোগিতা আছে এবং আপনার এখন সবার আগে আমি বলবো যে আপনার নিজের স্বাস্থ্য এবং আপনার আগত শিশুর জন্য আপনাকে ভালো থাকতে হবে এই মুহূর্তে আপনার ওই পরিবারের জন্য আগে ভালো থাকবে সেটাই শিশুর জন্য তো শিশুর জন্য তো আপনি সেবা নিতে হবে আমার এটাই বলার যে ওনাকে একটু সহায়তা নিতে হবে কি বলবেন আমারও সেই বক্তব্য আপনার যেটা বললেন আসল কথা উনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন তার আগে উনি দরকার লেগে থানায় জিডি করতে পারেন ওনার প্রোটেকশনের জন্য কারণ ওনাকে যে থ্রেট করা হয়েছে যে বাচ্চা নিয়ে যাবে সেই জন্য উনি যদি থানায় একটা জিডি করেন এবং সেই কপি নিয়ে উনি যদি একজন লয়ারের সাথে আলাপ করেন আইন ও সার্ভিসের কেন্দ্রে যান এবং তাহলে পরে ওনাকে অবশ্যই উনি প্রোটেকশন পাবেন প্রতিপক্ষ যত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হোক না কেন আইনের তো একটা শক্তি আছে সেই শক্তিটা আমরা বলতে পারব সে হয়তো অন্যভাবে অন্য অন্য কেউ খারাপ কিছু করতে পারে কিন্তু এটার আমরা তো প্রোটেকশন দিতে পারবো আর যেটা উনি বললেন যে একটা মনের আলাদা একটা জোর পাওয়া যাবে যে হ্যাঁ আমি একটা কিছু করতে পারছি আমি একটা পাওয়ার পেয়েছি আমি একটা ফাইট করতে পারছি প্লাস ওনার ফ্যামিলি উনি বলেছেন যে ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে তো ওনার ফ্যামিলি ফ্যামিলি সাপোর্ট পেলে এটা করতে পারবেন সুতরাং এটা কোনো ব্যাপার না আজকাল এটা হর হামেশাই হচ্ছে এবং সেটা সবসময় এটা সাপোর্ট সম্ভব এবং এটা পাওয়া যায় সেই মানে এতটা নির্যাতনের মধ্যে থাকার পরে আসলে আমাদের একটা সময় তো একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি আসলে কি চাই সেই এতদিন ধরে উনি সাফার সাফার করছেন এটা দারুণ ব্যাপার এতদিন সাফার করা তো প্রয়োজন ছিল না হুম সেটাই হ্যাঁ আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতি থেকে ঘুরে আসি সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতিতে চলে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসব থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম শুরুতে সেটি ছিল যে আমাদের এই পরিবর্তিত বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের বিরতির আগে একজন ফোন করেছিলেন তার ফোনের জবাব আমরা দিয়েছি জবাব মানে যেটুকু সম্ভব আমাদের এইটুকু পরিসরে সেটা দেবার চেষ্টা করেছি আর আমরা আজকের বিষয়টি একটু আরেকটু আমরা আলোচনা করব সো একটু যদি ডক্টর আরেকবার একটু আপনি বিষয়ের উপরে কিছু বলতে চান না আমি আমরা যেটা বলার বেশি দরকার আমাদের সামাজিক অবস্থা চেঞ্জ হচ্ছে সেই চেঞ্জটাকে আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যুব সমাজকে আমাদেরকে ইনপুট দেওয়া উচিত যে তোমরা যেটা করছো সেটা ভুল না মানে 
ঠিক সেটা তোমাদের জানতে হবে এবং ওরা ভুল না ঠিক না জেনে কিছুটা ইমোশনালি কিছুটা হোমিজিক্যালি কিছু কাজ করে যে কাজটা তাদের করা উচিত না সুতরাং তাদেরকে এই জিনিসটা দেওয়া দরকার যেটাকে বলে বলেছি যে ইনসাইট বা ইনপুট যেটা কেমন তো ওরা তো এইভাবে বললে তো নেয় না ওদেরকে কিভাবে ওরা যাতে ইন্টারনালাইজ করে সেই জন্য আমরা কি সেই জন্য আমরা একটা জিনিস আমরা বলতে পারি যে সাইকোথেরাপিস্ট বা সাইকোলজিস্টরা যদি ফ্যামিলি কাউন্সিলিং বা ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সিলিং এইভাবে করে যদি তাদেরকে কিছু করতে পারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে যদি সেটা তো ম্যাস পিপল তো আমরা তো আমাদের কাছে তো ম্যাস পিপল আসছে না দোজ হু আর ইন ট্রাভেল দে আর কাম আমরা আমরা যেটা করে করতে পারি যেমন ভারতে যেটা করা ছিল যে মেডিটেশন একটা কোর্স তেমনি আমরা যদি এটাকে একটা কোর্স করতে পারি যে আমরা আমরা এই সময়টা তাদেরকে জানতে হবে এবং জিনিসটা বুঝতে হবে এবং বোঝার জন্য তাদেরকে সময় দিতে হবে আমরা যদি একটা ক্লাস একটা সিলেবাসের মধ্যে একটা চ্যাপ্টার ধরতে পারি যে সাইকোলজি এবং সাইকোলজি মাস্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমার কোনটা রং কোনটা রাইট যে কারণে আজকে আমাদের যে অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধরুন শিক্ষার ব্যবস্থায় ধরেন শিক্ষাতে যে সবাই জিপিএ ফাইভ নিয়ে লাভালাভি করছে কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কিন্তু তারা কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না তার মানে তাদের মানে প্রপার নলেজ তারা পাচ্ছে সেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও ত্রুটি আছে আমি একটু ফোনটা নিচ্ছি হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম একটু জোরে বলতে হবে পারিবারিক ভাবে বা সামাজিক ভাবে আসলে ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব একটা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না আমার আমি খুব রিসেন্টলি ডিভোর্স করেছে আমার গত ছাব্বিশ তারিখে আমার ওয়াইফ আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছে তো পেপারসটা পেয়েছে আমি তিন তারিখে তার আগে যদি আমি বিস্তারিত বলার সুযোগ পাই আমরা মানে প্রেম করেই বিয়ে করি একজন আরেকজনের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং একজন আরেকজনকে ভালোবেসেই বিয়ে করি তার মধ্যে একটু শেয়ার করি আমার প্রথম স্ত্রী ছিল যার সাথে আমি তিন বছরের আমার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে তারপরে লাস্ট টু ইয়ার্স আমরা একজন আরেকজনের থেকে ডিটাচ ছিলাম দুই বছর দুজনের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম কিন্তু সামাজিক আইনগত দিক থেকে আমাদের ডিভোর্সটি হয়নি প্রথম স্ত্রীর সাথে জি জি দুজনের একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল ওই সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমি ডিভোর্সটা চাচ্ছিলাম না কারণ আমার তখন একটা বেবি ছিল আমার একটি মেয়ে আছে যার বয়স এখন ছয় বছর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় সে জানতো আমি ম্যারিজ এবং তাকে বিস্তারিত সবকিছুই আমি জানাই যে আমার বেরি আছে এবং আমার ওয়াইফের সাথে আজকে দুই বছর ধরে একটা গ্যাপ আছে আমরা বিয়ে করার আগে আমার প্রথম ওয়াইফের সাথে আমার ডিভোর্স হয়ে যায় আচ্ছা তো ওইটা নিয়ে কিছুটা প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে হয়তো আপনি জানেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের গার্জেনরা কেউ মেনে নিতে চায় না বাট একটা প্রবলেম যখন রাইজ হয় কেউ সমাধানও করতে আসে না বা এইগুলো নিয়ে কেউ আসলে খুব একটা মাথা ঘামাতে চায় না তখন গার্জিয়ান লেভেলে তারা তাদের ঠিক দাম্ভিকতাটা দেখে মাঝখান দিয়ে আমরা যারা আছে আমরা সাপারটা করি আমি বাসে ঘুমিয়েছিলাম ও আমাকে না জানিয়ে বাসা থেকে চলে যায় তো পরবর্তীতে আমি খুব চেষ্টা করি গিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে তাকে আবার বেক করি এর মধ্যে তার আমি নিজে গিয়ে তাকে দিয়ে আসি 
আসার পর থেকেই অনেকটা অ্যাভয়েড করা শুরু হয় প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে ব্লক করে আমার ফোন নাম্বার ব্লক করে আমি এইভাবে এটা হচ্ছে গত ফেব্রুয়ারি থেকে এইভাবে আজকে চলতে চলতে অক্টোবর মাস হয়ে গিয়ে এর মধ্যে আমি তার সাথে কয়েকবার দেখা করার চেষ্টা করি এবং তার পরিবারের সাথেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করি তো ওদের দিক থেকে যেটা আমি চাই যে তারা আমার সাথে বিয়ে হয় এই ব্যাপারটা তারা টোটালি অস্বীকারই করে অস্বীকার করার প্রেক্ষাপটে আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাদের निरूपायरूपायरमी जिन्हें हाथ जैगा मामलार छविटे रिकार कर फेब्रुआर शारीस्वीकार मैं 
मानसिक भाव असुस्थर चिकित्सा कर परिपूर्ण प्रकाश कर तेम नहीं कार्यकारी सम्पर्क आसले जोर तो है ना जेखने केसटा बोझा गया वनर आत्मयन चाचे ना यको एक जगह अस्वीकार कर डिवोर्स पेपर पाठा क्या तुम भलो एक डिवोर्स क्या क्या आसाई मैं वोट तो सत्यता आई एन डिवोर्स हो ग जोर जो संसार करते चाचे ना ता जोर एने से ही संसार कत खानी मैं कन्टिन्यू है ये एक प्रश्न तो आसले चिंता करते हैं भावते हैं कारण बना कारण चाकरी चले ग बेकार मैं ये कतगुल ट्रमा गए ट्रमा स्मृतिगुलो क्या ताड़ा बेड़ा तो से जो एक मानस सेवा तरह मध्य कि शक्ति से खुजे पा और आर नतून कर लाइफ स्टार्ट करार्जन जो स्त्री नाई आसें तरह पथ चे तो सारा जीवन से बस थकते हमारे तुम्हें जेहतु स्त्री प्रथम थे हजबैंडर सोअपरेटिव ना 
এবং হাজবেন্ডকে বলতে বলছেন যে তুমি মানসিক রোগী তুমি ডাক্তার দেখাও তার মানে বোঝা গেল যে শি ইজ নট কোঅপারেটিভ এবং আনলে পরে লাভ হবে না তো তার চেয়ে উনি যদি কিছু একটা সেবা নিতে পারেন কাউন্সেলিং করতে পারেন তবে এই বিষয়ে উনি একটা আইনও বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করতে পারেন যে যদি যদি কিছু করা যায় অ্যাটলিস্ট উনি যদি সেফ থাকেন ওনাকে কেউ ব্লক না করে কারণ ওনার আত্মীয় স্বজনেরা বললেন তো খুব খারাপ টাইপের লোক असुविधा तो রেজিনা কিছু বলছিলেন আপনি কিছু বলছিলেন আমি থামিয়ে দিয়েছি না আমি না বলেছি মানে এটাই না না আমরা আজকে আজকে যেহেতু আমরা এখন ভাগ পেয়েছি একটু আচ্ছা আজকে টপিক নিয়ে আর একটু কিছু বলতে চাও হ্যাঁ আমি যেটা ওই মানসিক স্বাস্থ্যের যেটা যে ইয়াং পিপল দের নিয়ে আমরা ভাবতে চাচ্ছি তো সেখানে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং সেটা আসলে একটা ব্যক্তির মানে ফিলিং লেভেল আমি পড়ছিলাম ভালো লাগবে এই কথাটা আমার মনে হলো যে আমি বলি যে আমি অনুভূতির জায়গা থেকে স্বস্তি বোধ করব যখন এবং আমার আমার চারপাশে যারা আছে তাদের সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো থাকবে এবং আমি আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণভাবে সব কিছু আমি ঠিকভাবে করতে পারছি তখন আমি মনে করব যে মানসিকভাবে আমি মানে ভালো আছি তো এই জায়গাটা খেয়াল করা তো মূলত আমার যত্নটা দরকার মানসিক স্বাস্থ্য যদি আমি বলি আমার শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য না আমার মনের সুস্থতা আসলে অনেক কিছু মিলিয়ে এখন তো একটা জিনিস নিয়ে আমরা যদি ভেবে থাকি যে না আমি এটা ভাবলেই হচ্ছে তা না আমার অন্যের সাথে রিলেশনশিপটা অবশ্যই হ্যাঁ সেই জায়গাগুলো খেয়াল করা মানে ইফেক্টিভ রিলেশনশিপ একটু একটু ফোন নিচ্ছি ফোনটা নিয়ে আসছি আপনার কাছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম पारिवारिक তো আমি আমার ওয়াইফকে অনেক ভালোবাসি বাট সাত বছরের চলাফেরা যেটা মনে হয়েছে আমি চাই আমার বন্ধু বান্ধব আমার আত্মীয় স্বজন বা আমার সাথে যারা আছে সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে সবার ভালো মন্দে আমি যাতে শরীক হইতে পারি কিন্তু মাঝে মধ্যে বা অনেক সময় মনে হয় যে যেটা আমার ওয়াইফ চায় যে না ওর মতো একা থাকতে চায় ও চায় একা থাকতে মানে ওর মতো থাকতে চায় ওই মিশা সবার সাথে মিশে থাকাটাও পছন্দ করে না যেটা অনেক সময় আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করে ফেলে কারণ মত পার্থক্য যখনই ক্রিয়েট হয় তখনই দেখা যায় অ্যারোগেন্সি চলে আসে তখন প্রবলেম হয় তো এই জিনিসটা থেকে আপনাদের কোনো পরামর্শ আছে কি কিভাবে আমি উঠে যেতে পারি ওয়াইফ তো আছে এখনো তো সাথে না জি জি অবশ্যই বিবাহিত তো আছে আমরা তো ওয়াইফ কোথায় এখন আমার সাথে নেই অবশ্য সে আমাদের গ্রামে আছে বর্তমানে আপাতত ওকে গ্রামে থাকে না 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 থাকে আমার সাথেই থাকতে কিন্তু ও পরীক্ষা পড়াশোনা করতেছে তো পরীক্ষা কারণে গ্রামে গিয়ে কি পরীক্ষা দিচ্ছে ও অনার্স ফাইনাল ইয়ার আছে দুজনের বয়সের গ্যাপটা কত আম 10 বছরের মতো 10 বছর অনেক বড় গ্যাপ হয়ে গেল না जैगुल আপত্তির জায়গাগুলি ছিল বলতে ধরেন প্রথমত হচ্ছে ও আমাকে খুবই ভালোবাসে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই 
কিন্তু আমি চাই ধরেন আমার নিজের কোন ভাই নেই আমার কোন বোন নেই আমার একটা বোন আছে সে অসুস্থ তো আমি চাই যে আমার কাজিন রাতে ওরা আমার ভাই বোনের মতো ওদের সাথে সবসময় মিলেমিশে থাকবো ওদের ওদের বিপদে আপদে আমি আগাই যাব যেটা ওরাও করে কিন্তু আমার ওয়াইফের কথা হচ্ছে যে না ওরা তো কাজিন ওখানে এত হওয়ার দরকার কি নিজের মতোই থাকবো বা আমি চাই আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে সবসময় মিলেমিশে থাকবো ওরা আমাকে ডাকুক না ডাকুক আমি যাবো সবসময় যোগাযোগ করবো ওদেরকে আসতে বলবো বা ওদের বাসায় দাওয়াত না দিলেও চলে যাবো কারণ বন্ধু বান্ধব তো দাওয়াত দিতে হয় না কিন্তু আমার ওয়াইফের কথা হচ্ছে যে তোমাকে তো তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না তুমি কেন তো আগবাড়াই যেতে যাবো আমরা যেটা দেখি যে আমার যেমন আমার বাবা মারা গিয়েছে আমার আমার বাবার সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল বাট আমার মায়ের সাথে একটু কনফ্লিক্ট আছে জেনারেশন গ্যাপ পাশাপাশি নর্মালি আমাদের সামাজিক যে জিনিসগুলি হয় এটা আমি এতটা গুরুত্ব দিই না ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে সে যেমন আমার বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে না পাশাপাশি ওর নিজের বাড়িতে গিয়ে যেতেও পছন্দ করে না কারণ ওর মারও বা ওর বাবারও ভাই বন্ধুরও অনেক কিছু ওর পছন্দ হয় না এই জন্য ওখানে যে থাকতে পছন্দ করে না ওর আরো বোন আছে ও একটা ছোট বোন আছে আর এক ভাই আছে আচ্ছা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব বেশি গভীর না নাকি গভীর আমার ঠিক মনে হয় না যে ওর ভাই বন্ধুদের সাথে সম্পর্কটা বা ওর মায়ের সাথে ওর সম্পর্কটা অতটা গভীর না হুম আমি বুঝতে পারছি মানে দুজনের চাওয়াটা দুরকম হ্যাঁ যে একজন খুব সোশ্যাল লাইফ পছন্দ করে কানেকটিভিটি পছন্দ করে বন্ডিংটা পছন্দ করে আরেকজন একটু অ্যালুভ থাকতে পছন্দ করে এখন দুজন মিলবে কোন জায়গাতে মানে ওকে ওয়াইফকে চেঞ্জ করার কিভাবে চেঞ্জ করা সম্ভব সেটাই কি প্রশ্ন জি অনেকটা সেরকমই যে আমি আসলে ওকে কিভাবে সাইকোলজিক্যালি আমার মতো করে নিয়ে আসতে পারি কারণ নরমালি একা থাকাটা কিন্তু আমাদের সমাজে খুবই কষ্টকর হ্যাঁ তো কি সেটা তো ওর চাওয়া কিন্তু হয় না স্বামী স্ত্রী পার্টনার একসঙ্গে থাকতে গেলে তো দুজনকে স্ট্রেট লাইনের দুপাশে দাঁড়িয়ে যদি বলি তুমি আমার মতো হও আরেকজন যদি বলে তুমি আমার মতন হও কেউই আমরা লাইনের ওই মানে শেষের বিন্দু থেকে নড়ছি না তাহলে কি আমরা কোথাও একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো তারপরে ও অন্যের সাথে মিশবে কিনা সেই জায়গাটা তো আর একটু দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে করতে হবে বলে মনে হয় আমি একটু অতিথিদের কাছে যাচ্ছি ভাবি ওদের জন্য আর ও চায় যে যেমন আমার সিকিউরিটিটা চায় তুমি ভালো থাকো যেমন দুজনই ছবি দেখতে পছন্দ করে দুজন বেড়াতে পছন্দ করে দুজন একসাথে আড্ডা দিতে পছন্দ করে খুব পছন্দ করে আমরা প্রায় সময় বাইরে যাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করি কোন সন্তান আছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের একটা ছেলে আছে চার বছর পাঁচ বছরে আপনি আমি নর্মালি ছেলে ফ্রেন্ড মেয়ে ফ্রেন্ড আমি পার্থক্য করি না 
তো আমার ওয়াইফ এর যেটা আমি জানি যে ও মেয়ে ফ্রেন্ড ছিল অনেক কিন্তু ওর কোনো ছেলে বন্ধু ছিল না কখনো আমি চাই আমি সবসময় ওকে বলতাম যে পড়াশোনা করতে একটা ছেলে বন্ধু বানাও তাহলে ঠিক আছে কিন্তু ও ওরকম ভাবে যেতে চায় না না এবং কি ওর বান্ধবীদের সাথেও একটা নির্দিষ্ট লেভেল মেনটেন করে চলে সারাদিন কাজ করতো কিন্তু হাজবেন্ড এসে ধপ করে এসে শুয়ে পড়তো তাকে কোথাও নিত না তো কিন্তু সে সবসময় বাবা মা সবার সাথে থাকতে চাইতো তখন সেই ভদ্রমিল আলাদা হয়ে গেল তখন বলতে চাইলো যে আমি একটা ইন্টারেস্ট যেমন ছুটি দিনে আপনার দুজনে মিলে ঘুরেন ঘুরেন বেড়ান তারপরে দেখা গেল মেয়েটা খুব ভালো হয়ে গেল উৎফুল্ল হয়ে গেল এবং তার পছন্দের জিনিসগুলো কিনে দিল এটা করে আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ফ্রেন্ডশিপ বন্ডিং এই জিনিসটা বাড়ে তো সুতরাং এই জিনিসগুলো যদি একটু বাড়াতে পারে তাহলে এটা কোনো ব্যাপার না তাহলে আলটিমেটলি ওনার ইন্টারেস্টও মেয়েটা পছন্দ করবে এবং একদম আমার মতন হবে সেটা তো পরে বললো যে আমি সেরকম তো সম্ভবই না আমি একদম তো আমরা নেচার থেকে বেরোতেও পারি না আমার যেটা মনে হয় যে ওনারা একটু কাউন্সিলিংয়ে বসতে পারে কাপল থেরাপিতে বসতে হয় কি অনেক সময় আমি দেখেছি কাজ করতে যে যে নিজেরা শেয়ার করে না কিন্তু সেশনে অনেক কিছু শেয়ারিং হয় তখন দুজন দুজনের বিষয়গুলো জানতে পারে অনেক সময় বলে যে এই কথাটা আমি জানতামই না যে তুমি এই কথাটা থেকে কাপল থেরাপিতে কয়েকটা সেশনে বসলে আমার মনে হয় আপনাদের বিষয়গুলো ক্লিয়ার হতে পারে দুজনের বোঝা পড়া জানা অজানা অনেক কিছু একটা সহযোগিতা নিতে পারেন এটাই তো ডক্টর আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম আপনি ওই আজকের বিষয়ের উপরে কিছু বলতে চাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যখন আমি বলছিলাম একটা জিনিস আছে আমাদের প্রত্যেকটা বয়সের একটা যখন সার্টেন এইজ হয় সেই এইজে আমাদের মানসিকতা চেঞ্জ হয় যেমন তিন বছর বয়সে বাচ্চাদের প্রথম চেঞ্জ হয় সে নিজে জামা কাপড় পড়া শিখে যখন ছয় বছর হয় তখন সে স্কুলে যায় যখন সে নয় বছর হয় তখন তার ভিতরে একটা ডেভেলপ করে বারো বছর বয়স যখন হয় তখন তার ভিতরে ইন্ডিভিজুয়ালিটি ডেভেলপ করে সে মনে করে আমি বড় হয়ে গেছি আমি অনেক কিছু বুঝি আইডেন্টিটি আলাদা তৈরি হয় তখন ইগো তৈরি হয়ে যায় তখন এই সময় যেটা হয় যে অনেক সময় বাপ মাকে বলে আমি তো বড় হয়ে গেছি আমি অনেক কিছু বুঝি বাপ মারা বলে না তুমি বড় হওয়ানি তখন ধমক দিতে হয় তখনই প্রবলেম হয়ে যায় তখন না করে তাদের যদি মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে বোঝানো যায় যে বাবা তুমি যেটা করেছো ঠিক আছে যেমন একটা বারো বছরের ছেলে যদি একটা মোটর সাইকেল চায় তো বাবা মা তো সেটা দিতে পারে না কিন্তু তাকে বলতে পারে যে মোটর সাইকেলটা তুমি নিতে পারো আঠেরো বছর হলে পরে বা বিশ বছর হলে পরে কারণ এখন যদি তুমি চালাও এটার যে ব্যালেন্স আছে এটার যে ওজন আছে এক্সপ্লেন করা এক্সপ্লেন করা তো আমরা যদি ঠান্ডা মাথায় এটা এক্সপ্লেন করি সন্তানদের তাহলে কিন্তু এটা ইজি হয়ে যায় কিন্তু আমরা না হয়ে যদি বাচ্চাকে ধমক দিই বা কাউন্টার এফেক্ট করি যে বা পিটাপিটি করতে যাই তখনই তারা বিদ্রোহ করে তো সুতরাং এখনকার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আগে বাবা মারা যখন কথা বলতো ধমক দিয়ে কথা বলতো তখন বাচ্চারা কিছু মাইন্ড করতে না কিন্তু এখন ধমক দিলে তারা মাইন্ড করে তারা সাথে সাথে বলে এটা কেন বললে ওদের রাইটস নিয়ে ওদের রাইটস নিয়ে ওরা কথা বলে এটা কারণ এখন নানান প্রযুক্তি আসছে তো সব কিছু সারা দুনিয়ার জিনিস তারা দেখতে পাচ্ছে সেই জন্য তারা জানতে চায় সেই জন্য আমার মনে হয় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যটা বাবা মার সাথে একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এই গ্যাপটা পূরণ করার জন্য আমাদের মনে হয় সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা করা উচিত এবং সেটার জন্য আমার মনে হয় অভিভাবকদের এগিয়ে যেতে হবে কারণ ওরা তো ওদের ওয়ার্ল্ডে থাকতেই পছন্দ করছে এটা কমফোর্ট জোন ওদের তৈরি হয়ে গেছে সেখানে ওদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কমফোর্ট জোনে কিন্তু ওরা ঢুকবে না যেহেতু ছোট ওরা ওদের পেয়ার গ্রুপ গ্রুপের সাথে ওরা বেশি কমফোর্টেবল রাদার দ্যান প্যারেন্টস ওরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে না যে ওই পেয়ার গ্রুপের সঙ্গে ওদের মনে হয় মানে শেয়ারিংটা অনেক বেশি ওদের কমফোর্টেবল ফিল হয় আর কি অভিভাবক আসলে পিতা মাতা ছাড়াও স্কুল টিচার ওনারাও অভিভাবক কারণ দিনের অর্ধেকটা সময় বাচ্চারা যেটা হয় যে টিচারের সাথে থাকে তো এই যে মূল্যবোধ আমাদের প্রথমে আলোচনায় ছিল যে মূল্যবোধটা আগের চেয়ে আসলে হারিয়ে যাচ্ছে তো ক্লাসরুম সেট আপে যদি আমরা কিছু ভ্যালুজ কিছু ভালো টপিক পড়াশোনার পাশাপাশি এগুলো যদি আলোচনা করা যায় তাহলে বাচ্চারাও ওই মেসেজটা নেয় ইভেন বাবা মারাও ব্যস্ত 
কথা বা ওদের সাথে বসে কথা হয় না শেয়ারিং হয় না তো সেখানে আমরা যদি প্রশংসা করি তুমি কেন এটা করলে না এটা করলে না এই যে হোয়াই প্রশ্ন মানে প্রশ্নটা এভাবে না করে সব সময় ডোন্ট হ্যাঁ ওটা না করে কেন সেটাও এক্সপ্লেনেশন থাকে না সেটাই এগুলো না করে বরং বন্ধুর মতো করে আসলে বোঝাতে হবে যে আমি কি চাই বা আমি তোমার কাছে এটা চাচ্ছি এটা হলে কি হবে যে বর্ণনা করা এই যে সময় নিয়ে কথা বলা এগুলো না করার জন্যই কিন্তু এই গ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে এবং চাওয়া পাওয়া একেবারেই মিলছে না এখন কিন্তু অভিভাবকরাও কিন্তু প্রযুক্তি নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সেটাই দেখা যাচ্ছে যে ভালো পরিবারের চারটি মানুষ বাবা মা ছেলে মেয়ে দুজন আইফোন থেকে শুরু করে কিন্তু আমি জাস্ট এরকম বলি যে জিনিস জিনিস দিয়ে আসলে সেই ভালোবাসাটা পাওয়া যায় না মনে করে যে এগুলো দিয়ে আমি সব পরিপূর্ণ কিন্তু মানে সমমর্মী বোঝা আরেকটা জিনিস আপা যে আমরা তো খুব চর্চা করি যে কাছে নিয়ে টাচ হাক করা কাছে নেওয়া অনেক কথা বলা অনেক প্যারেন্টস কে প্রশ্ন করলে কবে কাছে নিয়ে করেছে সেটা বলতে পারে না তো এই জায়গাগুলো যেটা তুমি বলছিলে না যে একটা মেল একসঙ্গে খাওয়া গোটা দিনের মানে সবকিছু শুনে ফেললাম সবার কাছ থেকে এবং বাবাদের তো অনেক অভিজ্ঞতা হয় মানে এখনকার যে তরুণ তারা কিন্তু তারা হয়তো তাদের স্কুল থেকে পেয়ার গ্রুপ থেকে অনেক কিছু শিখছে তাদের ইন্টারনেট থেকে শিখছে আবার বাবা যে প্র্যাকটিক্যাল কিছু অভিজ্ঞতা করছেন তার কর্মক্ষেত্রে তাকে কিছু জায়গায় অনেক অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন এটাও কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো একটা বিরাট এক্সপিরিয়েন্স অনেক কিছু শেখার আছে ওখান থেকে তারা শিখতে পারে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আগের দিনে অভ্যাস ছিল যে যখন খেতে বসলাম সবাই একত্রে খেতে বসলাম তাদের মধ্যে শেয়ারিং করাটা এই শেয়ারিংটা চলে গেছে যার যার খাবার নিয়ে ঘরে চলে যায় আলাদা ইন্টারনেট দেখতে দেখতে ল্যাপটপ দেখতে দেখতে খায় এটা কিন্তু ইচ্ছে করলেই পরিবর্তন করা যায় হ্যাঁ সেটাকে আমরা যদি একত্রে করে ফেলতে পারি তাহলে আমার মনে এটা খুব উপকার হবে সেই আমরা একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম শ্রেণী <laughs> ভর্তি করা ছিল ফেসবুক চালাতো তাকে একটু চলাচল করার জন্য ভালোভাবে স্বাধীন দিয়েছিলাম যে ঘরে না থেকে একটু আমি যেহেতু ছোট জব করি দুজন মিলে জব করলে হয়তো মেয়েটা আর একটু বড় করতে পারবো যেহেতু আমি আমিও মেডিকেল টা আমি চাকরি করি আচ্ছা তো উনি একজনের সাথে ফেসবুকে সম্পর্ক করে সম্পর্ক কিন্তু আমাকে বলে না কথাও বলে চ্যাটও করতো মাঝে মাঝে করতে করতে একটু আমার মন খারাপ হইতো আমি বলতাম যে দেখো তুমি এগুলো চালাইতে পারবে না এগুলো চালায় না যদি চালা তো খুব বেশি করে না হয়তো তুমি যার সাথে চ্যাট করছো সে হয়তো আপনার তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে যাবে হয়তো সেই ছেলেটা তখন কোনো কিছু ঘটে দিতে পারে আর আমাদের একটা মেয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে দিকে তুমি কিছু করো না তো উনি আমাকে বলতো যে তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো আমি বলতে তোমাকে তো আমি বিশ্বাস করি যথেষ্ট পরিমাণ তো এই করতে করতে উনি একসাথে একটু 
মনমা লীন হতো সে আমাকে সময় দিত না ভালো কথা বলতো না আমার রান্না বান্না সবকিছু এগুলো করতে একটু দেরি করত আমি অফিসে থাকতাম অফিসের পাশে আমি ভাড়া নিয়ে থাকি বাসা ভাড়া তো মাঝে মাঝে আমার ফোনটা নিয়ে এসে আবার ওই ইচ্ছা একটু কথা বলতো কিন্তু স্বীকার করতো না এর মাঝে গত সত্র সালে এপ্রিল মাসে উনি আমি আমার মেয়েটাকে স্কুলে দিতে গেছে উনি আবার বলবে যে আমি ম্যাথসে যাব মানে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে এর মাঝে বেরিয়ে চলে গেছে গত সত্র সালে তারপরে আমি তো তাকে পাই না খোঁজা খোঁজের পর ওই সেট নিয়ে গেছিলো আমি একটা মামলা করে নিয়েছিলাম সম্পর্ক করেছে তার সঙ্গে চলে গেছিল তাই তো আমরা জানতে পারি না কিন্তু পরে আমরা ফোনের মাধ্যমে পারলাম জানতে পারলাম যে সে ঢাকায় আছে আচ্ছা ঢাকা সাবারে ছিল যে তুলে নিয়ে আসলাম আমরা ছেলেটাকে আমরা কোনো মাছ ধর করিনি একটা মামলা দিয়েছিলাম মামলাটা আমি নড়িনি যে মামলাটা কি করবো ছেলেটাকে ছেড়ে দিই যেহেতু হয়তো আবার বয়সে ই করতে পারে ভুল হতে পারে ছেলেটার বয়স কম কি জি ছেলেটার বয়স কম আচ্ছা মানে ওয়াইফের চেয়েও ছোট জি আমার ওয়াইফের চেয়ে ছোট আচ্ছা ওনার বয়স 21 বছর বা 20 হবে এরকম আচ্ছা আর আমাদের বয়সের তত্ত্ব হচ্ছে আমার চৌত্রিশ ও সাতাশ বছর আচ্ছা এর মাঝে আমাদের বাচ্চা বাচ্চাটা এখন তিনি এসে আপনার ঘর সংসার করি আবার দশ মাস আমি কিন্তু চেষ্টা নিয়ে নড়ি নাই যে আমি ছেলেটাকে ছেড়ে দিলাম ছেলেটা বলবো আমার আব্বা নয় আমার মাকে ছেড়ে দিয়েছে আমরা ঢাকায় চার মাসে চাকরি করি তো আমি আর কিছু বললাম না ওই যে আমার আয়ু ছিল পুলিশ অফিসার আমি বললাম যে স্যার ছেড়ে দেন ওনাকে আর কোনো দরকার নেই আমাদের যেটা নেওয়ার সেটা নিয়ে নিয়েছি যে আমরা ঘর সংসার করতে থাকি এর ফাঁকে আবার সে ওই ছেলেরা সাথে চলে যায় একই ছেলে সাথে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তেরো তারিখে চলে গেছে এখন কোথায় এখন ওই ছেলের সাথেই আছে মেয়াদ শেষ হয়েছে তিন মাস হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি এখন আজকে আমাদের কাছে কি জানার এখন আমি মামলার মতো চলবে আমাদের কাছে প্রশ্ন করার কি আছে আজকে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছি তো তরুণ বয়সের দিকে আগাচ্ছে এখন তো মানে তাড়াতাড়ি আমাদের তার অন্য তাড়াতাড়ি চলে আসে তো ওর মানসিক স্বাস্থ্যটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ যে ও একটি ভালো ভাবে মানে নিজেকে ভালো ফিল করতে করতে বড় হওয়াটা খুব জরুরি ওর গ্রহণযোগ্যতাটাও ফিল করছে না মা যেহেতু একেবারেই খবর নিচ্ছে না 
তো অবশ্যই ওর ওর সেবা দরকার তো আমি প্রশ্ন পেয়ে গেছি তোমার আর কোনো প্রশ্ন আছে কি না মনে হয় না খুব গুছিয়ে বলেছে অনেক ধন্যবাদ ভীষণ গোছানো ছিল অল্প কথায় আমরা বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা বাচ্চাটার জন্য দেখি আমাদের অতিথিরা কি বলতে পারেন রেজিনা তো বাচ্চাদের নিয়ে অনেক কাজ করেছো হাসপাতালে কাজ করেছো এখানে আসলে একটু বলি মার যে ঘটনাটা তো কয়েকবারই সম্পর্ক একটা জড়িয়ে গেল এবং ওনার বর্ণনায় যেটা পেয়েছি যে বিয়ে হয়েছে আমার মনে হয় তখন ওনার বয়স খুব অল্প ছিল তো ইমম্যাচিওর যে একটা ফ্যামিলি লাইফ সে দায়িত্ব নেওয়ার মতো জায়গায় ছিল না যে কারণে মা হয়েও বাচ্চার ফিলিংসের জায়গাগুলো এখনও আসেনি আর একটা হচ্ছে এটা তো একটা অস্থিরতা থেকে উনি সম্পর্কটা জড়িয়ে গেল তারপর ডিভোর্স হয়ে গেল এটা মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তারও সেবা নেওয়া দরকার কিন্তু আমাদের যে বাচ্চা করেছে মানে আমি তাকে ভীষণ ধন্যবাদ জানাতে চাই যে মুখে মানে তখনই বলা উচিত ছিল যে সে কিন্তু ওয়াইফকে ভীষণ চেষ্টা করেছে একটা একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে হ্যাঁ মানে তাকে পড়িয়েছে তাকে এসএসসি মানে জেএসসি থেকে শুরু করে এসএসসি পাশ করিয়ে তারপরে তাকে হেকিমি পড়ার জন্য ঢুকিয়েছে মানে আমি মনে করি যে ভীষণই একটা বড় মন নিয়ে কিন্তু কাজটা করেছে সে কিন্তু ওয়াইফ হয়তো সেই মর্যাদাটা বুঝতে পারেনি বুঝতে পারেনি এখানে আমার একটা মনে হচ্ছে বাচ্চাটা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য তো খুবই সেবা নেওয়া দরকার সে আসলে গ্রিফে আছে মাকে পাচ্ছে না এখানে আপা আমরা যেটা করি অনেক সময় আমি জানি না পারিবারিকভাবে প্রস্তাবনা দিয়ে বাচ্চার ইমোশনাল ব্যাপারটা মা রিসিভ না করলেও নানিকে জানানো যেতে পারে খালাকে জানানো যেতে পারে এরকম করে তারা একটা মানে বাচ্চার অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করা মাকে দেখা হ্যাঁ পারিবারিক বৈঠকে সম্ভব আর একটা হতে পারে যদি না হয় তারা যদি এটার জন্য সেভাবে সমর্থন না দেয় যোগাযোগ না করে তখন কিন্তু এখানেও আইনের ব্যাপার আছে যে অনেক সময় আমরা আয় মানে আইনি সহায়তা নিলে যেটা হয় মিডিয়েশন মানে পারিবারিকভাবে একটা বসে সেখানে কাউন্সেলারও থাকে লয়ারও থাকে আলোচনা সাপেক্ষে বাচ্চার নিডটা যদি তুলে ধরা যায় যে ওর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দরকার ও মাকে অন্তত ফোনে কথা বলুক বা মাসে একবার দেখা করে এরকম কিছু নিয়ম নীতি করে দেওয়া হয় তখন কিন্তু ওইটা মানতে বাধ্য থাকে না হয় আবার ফোন করে এই সুবিধাটা বোধ হয় এখনো আইন চল্লিশ কেন্দ্রে হ্যাঁ পারে হ্যাঁ না এটা করা যায় এটা কাউন্সিলার কি আছে কাউন্সিলার এখন আছে প্রেরণাতেও আছে আমরা এই জায়গা এই কাজগুলো করি তো এরকম সার্ভিসগুলো যদি নেয় তখন কিন্তু আমার কয়েকটা কেস আমি এভাবে নেগোসিয়েট করে একটা সুন্দর জায়গা আমার আমার মনে পড়ে গেলো এটা যে বাবা আলাদা ডিভোর্স তারপর মায়ের আর একটা বিয়ে হয়েছে সেখানে একটা বাচ্চা হয়েছে বাবার আর একটা বিয়ে হয়েছে সেখানে বাচ্চা আছে ওদের প্রায় সাত আট বছর আগে ডিভোর্স কেস কিন্তু বাচ্চাটা হাইপার অ্যাক্টিভ ছিল চঞ্চলতা থেকে আমার কাছে এসেছিলো পরে যখন আমি দেখলাম যে আসলে খুবই এই যে এরকম বাচ্চার খুব অসহায় অবস্থা এবং ওর অস্থিরতা বেড়ে গেছে কিন্তু এই যে এই ফ্যাক্টরগুলোর জন্য পরে কিন্তু বাবাকে ফোন দিয়ে বুঝিয়ে আমরা আনতে পেরেছিলাম এরপরে কিন্তু ফলো আপে দুইজন দুদিক থেকে আসতো কিন্তু এক সিটিংয়ে এই যে বাচ্চার রাইটটা কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠা করলাম যে এক সিটিংয়ে বাবা মা ঠিকই আসতো এবং বাচ্চা দেখানোর পরে যে যার মতো যেত এবং ফাইন্যান্সিয়াল যে টাকাটা বাচ্চার খরচটা বাবা কিন্তু দিত তা এইগুলো সব আমরা আলোচনা করে একটা জায়গায় এনেছি সেটাই মানে যেটা আমরা বলতে পারি আমাদের যিনি দর্শক বন্ধু ফোন করেছেন যে বাচ্চাটাকে কোথাও সেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিন্তু ছোট বাচ্চাদের দেখা হয় তো সেই নাম্বারগুলো এখানে রাখা আছে তুমি প্রেরণার নাম্বারটাও দিয়ে দিও তাহলে এই জায়গাগুলোতে যোগাযোগ করে বাচ্চাটাকে সে নিয়ে যেতে পারে তাই তো মানে বাচ্চার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বাবা এখন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে এরকম বাচ্চাদের অনেক সময় দাদি নানিরাও হেল্প করে আমরা একটা ফোন নিয়ে আসি একবারে আপনার কাছে আমাদের শেষ ফোন এটা একদম সময় শেষ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম घटनाटे घटना তখন আমি প্রথম রাজি ছিলাম না আমি মাস্টার্স করবো 
ছোট মনে হয় শুনি না এরকম কথা তা তো না সেগুলো তো অর্জন গুলো হ্যাঁ অর্জন গুলো তো আছে আমাদের সময় খুব কল্প কম বলে আমি খুব ভালো কাজ করেছেন উনি ভাই মারা গেছেন ভাবি কে বিয়ে করেছেন না এটা আমার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে উনি কেন অপরাধী বোধ করবেন অপরাধী বোধ বোধ করার তো কিছু নাই বরঞ্চ আপনি একটা ভালো কাজ করেছেন আপনার ভিতরে একটা সবসময় ইয়ে থাকা উচিত উদ্দীপনা থাকা উচিত যে আমি একটা বড় কাজ করেছি একটা মানুষকে সাহায্য করেছি একটা বিধবা আপনি যদি অন্য একটা বিধবা বিয়ে করতেন তাহলে পরে তো একই কথাই হতো নিজে ভাবিকে বিয়ে করে তো অপরাধ কি হয়েছে তো ভালো কাজ ছিল <laughs> সবচেয়ে বড় কথা দুজন কিন্তু ভালো আছে ভালো আছে সাকসেসফুল লাইফ সুন্দর জীবন আপনি যদি নিজের সাথে একটু কথা বলেন নিজের মনের সাথে একটু সময় নিয়ে এবং পারিপার্শ্বিক থেকে অনেক সময় অনেক কিছু বলে কিন্তু খেয়াল করা যায় আপনারা কিন্তু ভালো আছেন তো ওটাই কি আগে দেখার বিষয় না যে আমরা কেমন আছি অন্যরা বলতে পারে অনেক সময় অনেক কিছু হয় কিন্তু ওই পর্যায়টাতে আমি কিভাবে খাপ খাওয়াবো ওই নেগেটিভ জিনিসগুলো না শুনে নিজের সাথে কথা বলা 
যে বা আমি ভালো আছি মেনে নেওয়া অ্যাকসেপ্ট করা এবং নিজেকে ভাই যেটা বললেন যে এটা তো ভালো এই যে ধরেন যারা ভালো বলবে ওইটাকে গ্রহণ করেন মন্দটাকে কমিয়ে বরং ভালো জিনিসগুলো নেওয়া দুটো সন্তান আছে মানে ভালো আছে ভালো আছে সেটাই আমরা কি শেষ করব নাকি সময় শেষ আচ্ছা শেষ পর্যায়ে তাহলে আমরা একটু জাস্ট একটা একটা বাক্য কি বলতে পারি আজকের বিষয়টা নিয়ে আমরা কোনো অভিভাবকদের কাছে বা শিক্ষকদের কাছে আমাদের কোনো কিছু বলার আছে কিনা ছোটদেরকে বললে তো ওরা ঠিক আমাদের প্রোগ্রাম না আমাদের মেইন জিনিসটা যেটা দরকার অভিভাবকদেরকে বলা উচিত বাবা মায়ের সঙ্গে একটু আলোচনা করা উচিত বা বাবা মাকে জন্য কিছু আমরা কিছু টপিক্স করতে পারি যে আপনার এইভাবে যদি সন্তান এরকম হয় যেমন গত পশুদিন এক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে তর্ক করলেন যে তার ছেলে অনেকগুলো ওষুধ খেয়ে ফেলেছে ড্রাগ এডিক এক মেয়ের সাথে ব্রেক আপ হয়েছে হয়েছে তখন তাকে বললাম যে একটা ছেলে যখন একটুতে উনি সেন্টিমেন্টাল ছেলে অল্প অল্পতে জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে তখন আমি বললাম যে ছেলেটার তো বিহেভিয়ার প্যাটার্ন প্রবলেম আছে তার ব্যবহারিক প্রবলেম আছে সে একটুতেই রেগে যায় সেন্সিটিভ সুতরাং আপনি এতদিন চিকিৎসা করেন না কেন বলে এটা যে চিকিৎসা করতে আমরা যাই না এটা যে এটা যে একটা রোগ তা তো বুঝি নাই তখন তাকে থেকে বলতে হলো যে এটা যে একটা রোগ এবং এটা যে এটা যে কীভাবে ট্যাকল করতে হয় এটা বাপ মাকে জানতে হবে এবং বাপ মারা যদি জানতে পারে তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রবলেম ওইখানেই সলভ করতে পারি আমরা তো সুতরাং আমাদের মানে প্যারেন্টিং যেটা বাবা মায়ের যে কাজটা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাই মানে বাবা মায়েরাও যদি প্যারেন্টিংয়ের উপরে কিছু মানে আগে থেকে শেখেন হ্যাঁ সরি তাহলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে বড় করতে গিয়ে তারা কিন্তু এত হোঁচট খাবেন না তাই না আগের থেকে যদি প্রস্তুতি থাকে আমি অভিভাবক বা আমাদের যে শিশুদের নিয়ে আসছে আমাদের আলোচনায় সেই শিশুদের চারপাশে আমরা যারা আছি আমার যে স্ট্যাকটাই বলা সাইকোথেরাপিস্ট হিসাবে যে মানে আমরা সবাই যদি একটু মন মানে খুব মনের কাছে যে ওদেরকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং ওই যে সমমর্মিতা সেখান থেকে যদি ওদেরকে আমরা অনুভব করতে পারি আমার মনে হয় আমাদের শিশুরা মানসিকভাবে অনেক ভালো থাকবে সেটাই যতটা কাছে টানা যায় এবং আরেকটা জিনিস হয় কি মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে সন্তানটি মুখের দিকে তাকানো চোখের দিকে তাকানো হ্যাঁ মানে চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে ও কি ওর অনুভূতিগুলো কি হচ্ছে সেটা পড়তে শেখা এবং ওর ওর ভেতরে কি ঘটছে সেটা সূত্র ধরে ওর সঙ্গে একটু কন্ট্যাক্ট করা যে তোমার আজকে মনটা ভালো নেই হ্যাঁ কিছু কি আমাকে বলতে চাও না কি যদি না বলতে চায় বাচ্চারা অনেক সময় বলে না বাট আমরা খোঁচাতে থাকি যে আমাকে বলবে না তো তা কাকে বলবে কিন্তু ওটার জন্য স্পেসটা দেওয়া যে ওকে রেডিনেসের জন্য সময় দেওয়া যায় আমি কিন্তু সবসময় তোমাকে শুনতে আগ্রহী যদি তুমি কখনো ফিল করো যে আমি কোনোভাবে তোমার হ্যাঁ শেয়ার করতে চাই পারলে তোমার ভালো লাগবে আই এম দেয়ার ফর ইউ মানে এই যে আই এম দেয়ার ফর ইউ এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি উদ্দীপনা তৈরি করে এবং বাচ্চারাও তখন একটা স্পেস পায় যে না আমি যেতে পারি মানে যখন আমি বলতে পারি অভয়টা পাবে তখন হ্যাঁ তো সেই স্পেসটা দেওয়াটা আমার মনে হয় তরুণদের মন আমরা যদি বড়রা একটু বোঝার চেষ্টা করি ওদের পৃথিবীতে ঢুকে তাহলে হয়তো ও যে বই পড়ে যে ছবি দেখে আমি হয়তো সেটা সব কিছু দেখবো না বাট দুই একটা ছবি তো দেখতেই পারি ওর সাথে অসুবিধা তো কিছু নেই তাহলে ওর টেস্টটাও বোঝা যাবে আর কি আমরা শেষ করছি দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের এখন শেষ করার বেশ শেষ ঘন্টা বেজে গেছে আমরা আগামী অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ঠিক করেছি যে সম্পর্কের দৃঢ়তা রক্ষার করার জন্য বা সম্পর্কের বন্ধনটা দৃঢ় করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে ভূমিকা সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা অনেক সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না বাট কিছু কিছু মানুষের সাথে কিন্তু আমাদের এমন কিছু ঘটনা থাকে যে আমাদের কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা কিন্তু সেটা মুখে বলি না সেটা খুব জরুরি বলাটা সেটা নিয়ে আগামী অনুষ্ঠানে আলোচনা হবে সে পর্যন্ত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানিয়ে আজকে শেষ করছি শুভরাত্রি